स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय आर्टमीट प्रिंसिपल से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अब स्टूडेंट्स जैसा कि यहां आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि हमारे पास एक वेट बैलेंस पता है वेट मशीन है जिसके जरिए हमने इस ब्लॉक का जो है वो वेट जो है नोट किया है और उसका वेट जो है w1 जो है वो हम कहते हैं कि यहां हम डाटा में जो है चीजें एंटर करते जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा में क्या है सबसे पहले हमें वेट दिया गया जिसे मैंने w1 से डिनोट किया है और w1 हमारे पास क्या है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन एयर ठीक है अच्छा अब एयर में जो स्टूडेंट्स यानी कि उसका जो वेट हमने मेयर किया है वो हमारे पास कितना है 18 न्यूटन ठीक है और जब हम उससे ये वेट जो है जब हम यानी कि ये ब्लॉक जो है ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसे वाटर में डालते हैं स्टूडेंट्स तो वाटर में डालने की वजह से उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है एक तो उसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक अपवर्ड थर्स्ट एक्ट कर रही होती है जो कि उस पानी को भी मतलब कि जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया होता है इस ऑब्जेक्ट के पानी के अंदर जाने की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो उसके ऊपर एक्सर्ट होगा ठीक है अपवर्ड थ्रस्ट ठीक है और ये इसकी डायरेक्शन क्या होता है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेट यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये एक्ट करी होती है और ये चीज हमने आज उम्मीद प्रिंसिपल में भी डिस्कस की थी अब W2 जो है स्टूडेंट्स यानी कि W2 हम कहते हैं कि वो वेट है जो कि उसका हमने पानी में मेयर किया और वो वेट जो है वो हमारे पास लेस होता है उस वेट के जो कि हम एयर में मेयर करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन वाटर और वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 11.4 न्यूटन ये स्टूडेंट्स दोनों वेट हमें गिवन है अब हमने क्या फाइंड आउट करना है हमने कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट की यानी कि ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी है ठीक है इस ऑब्जेक्ट की हमने डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है जिसमें कैपिटल डी से डिनोट कर रही हूँ और जबकि हमने इसे किस लिक्विड में रखा है हमने इसे वाटर में रखा है और वाटर की डेंसिटी स्टूडेंट्स हमें मालूम है जो कि हमारे पास कितनी होती है थाउजेंड थाउजेंड के पर मीटर क्यूब हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ वाटर है क्योंकि हमने इसे वाटर में प्लेस किया हुआ है अब स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या होता है d इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इन टू रो और रो जो है स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी है यानी कि जिस लिक्विड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसकी डेंसिटी हम रो से जो है डिनोट करते हैं और वो इस केस से हमारे पास वाटर है तो इस वजह से उसकी डेंसिटी हमें नोन है जो कि हमारे पास होती है थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमारे सा, हमें सारी वैल्यूज नोन है जस्ट हमने फॉर्मूला में इनपुट करना है और आंसर जो है वो हम निकाल सकते हैं यानी कि डी इज एक की वैल्यू हमारे पास एटीन न्यूटन है जो कि हमारे पास वेट है जिसे हम न्यूटन में मैयर करते हैं और डब्ल्यू अगेन हमारे पास एटीन न्यूटन माइनस हम करेंगे डब्ल्यू टू जो कि हमारे पास है इलेवन पॉइंट फोर न्यूटन ठीक है और इस सारी को हम मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब से ठीक है जो कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की डी की वैल्यू हमारे पास आएगी एटीन न्यूटन और एटीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स एटीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर हमारे पास आंसर आया सिक्स पॉइंट सिक्स ठीक है सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स न्यूटन और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे हम थाउजेंड थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब से अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ न्यूटन न्यूटन से कैंसल अप हो जाएगा और हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो के पर मीटर क्यूब ही बचेंगे अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के एटीन को हमने डिवाइड करना है सिक्स पॉइंट सिक्स से तो हमारे पास क्या आंसर आता है डी इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन टू सेवन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम थाउजेंड से और के पर मीटर क्यूब के पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है हमारे पास के पर मीटर क्यूब और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने थाउजेंड के साथ तो हमारे पास आंसर आता है टू सेवन टू सेवन के पर मीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको कैलकुलेट कर दिया है यानी कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब हमने वाटर में उसकी वाटर में हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी क्या डेंसिटी होगी और ये चीज हमने आठवीं प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर दिया